Hey YouTube, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este intento de canal con este intento de youtuber que soy yo, Sebas, o mejor conocido como Pochoclo. Y hoy les traigo un juego llamado 60 segundos para sobrevivir. Dicen las malas lenguas por ahí que este juego es muy difícil en su modalidad, difícil valga la redundancia. Pero bueno, yo me la banco, así que vamos a, vamos a tratar de pasar este juego en su dificultad más cabrona. Así que vamos a comenzar con este intento de gameplay. Luna fucking best. Ok, bueno gente, ya estamos aquí, eh, tenemos que tratar de recolectar todos los ítems que nos hagan falta para sobrevivir a un apocalipsis post nuclear Así que bueno, vamos a tratar de recoger todo lo que sea necesario, obviamente comida y obviamente la familia, por Dios voy a tirar este Ah, está, quédate ahí, voy a agarrar a mi señora y voy a agarrar la maleta, no, no la puedo agarrar, por Dios, mujer, estás gorda, estás gorda Bueno, le voy a tirar ahí, a ver, vamos a agarrar la maleta, no sé para qué sirve, pero bueno, yo lo voy a agarrar, lo voy a tirar aquí Ah, correte pared, ahí está bien, lo voy a tirar acá, a ver, bien, 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 ah, más comida, más comida Comida, bien, bien, eh, más, más, a ver, una latita más, bien, genial, no, me queda menos, correte silla, me queda menos, a ver, a ver, a ver, qué más tengo que llevar, qué más tengo que llevar, bien, acá hay agua, acá hay agua, acá hay comida, tengo que hacer esto, que hay aquí, que hay aquí, ah, un botiquín, un botiquín, bien, genial, genial, voy a tirar esto, voy a tirar esto, no, por Dios, se me acaba el tiempo, qué más, qué más, qué más, ah, el arma, el arma, obviamente, voy a agarrar el arma, bien, a ver, ah, oh, por Dios, tengo una hija, me olvidé que tengo una hija, no, no la puedo alzar porque estás gorda, no, bueno, voy a agarrar el agua. No, lo siento, lo siento, soy un mal padre. Día 1, bueno gente, estamos aquí en el búnker, bueno, ¿qué hay que hacer? Básicamente es un juego de tomar decisiones y tratar de sobrevivir racionando los alimentos, utilizando algún que otro ítem eh, en algún evento que se nos presente y rogar que nos vengan a rescatar los benditos militares de nuestra agonía, así que bueno... ¿Qué tenemos que hacer? Eh, tenemos que tratar de que nuestros personajes no se mueran, básicamente, así que bueno. A ver, ¿qué dice? Casi todos los días nos escondimos. Bueno, esto no es importante, siempre los primeros días no, no pasa nada. Bueno, en esta parte me está indicando si les quiero dar de comer a los personajes, pero como es un juego de supervivencia, obviamente tengo que racionar la comida. Así que bueno, tengo una estrategia. Lo que voy a hacer es cada tres días les voy a dar agua y al cuarto les voy a dar de comer. Supongo yo que no se me van a morir así, pero bueno, vamos a pasar al día 2. Ok gente, ya estamos el día 2 y... ¿Qué onda? ¿Ya le creció la barba? Ni a mí me crece tan rápido, pero bueno, en fin Todos están bien, todos están normales, no pasa nada A ver, este... El pequeño se llama Timmy, el papá se llama Ted y la mamá se llama Dolores Así que bueno, a ver, esperamos que pronto podamos abandonar el refugio para siempre A pesar de las condiciones duras y todos los peligros, Timmy, es, es, Timmy está muy valiente What the fuck, ¿qué onda con esa traducción española? Pero bueno, no importa A ver, día 2, hoy no les toca nada Bueno, acá eh, nos está diciendo si queremos preparar alguna expedición para, eh, para sacar a alguno a la superficie Y así pueda conseguir algún ítem o conseguir eh, más alimentos, obviamente Y estos son tipo de, ¿cómo se diría? Eventos que te piden algún que otro ítem para poder realizarlos, pero como yo no sé nada porque soy un retrasado mental, no voy a poder hacerlos, así que bueno, vamos a obviar esto y vamos a pasar el día 3. Bien chicos, ya estamos aquí en el día 3 y todos están con cara de que se quieren matar unos a los otros, así que bueno. A ver, Timmy ama el zumo de manzana, pero ahora debe beber un poco de agua. Ok, what the fuck, un zumo de manzana, Timmy, estamos en un apocalipsis post nuclear. Bueno, Dolores necesita algo de, de agua, te también necesita tomar algo, así que bueno, día 3, hoy les, hoy les toca agua muchachos, así que abran la buchaca que ahí les va. Bien, bueno, acá tenemos que elegir a quién queremos mandar a la expedición. Y como yo soy un buen padre, sí, lo voy, a mandar, lo voy a mandar a Timmy. Así que, Timmy, no vas a tomar nada, escupí eso, maldita sea. Así que vamos a seleccionar a Timmy, a ver qué te puedes llevar. Eh, llévate, llévate la maleta, Timmy, llévate la maleta. Según mis teorías locas, no sé para qué sirve la maleta, pero según mis teorías locas, supongo yo que traerá más cosas por... Porque es una maleta, no sé, digo yo, no sé, no sé. Pero bueno, a ver... Bueno, día 4, a ver, Timmy salió del refugio atómico a la superficie, esperamos que no le pase nada. Se llevó el equipaje, Dolores está bien, Ted está bien, bueno. Hoy les voy a dar de comer para que, a ver si cambian un poco esa cara de malhumorados que tienen. Pónganle onda, loco, quiero, te estoy tratando de hacer un gameplay y todos están con la cara así de... <risa> no se puede, loco, no se puede. A ver, parece que debido a permanecer demasiado tiempo cerrados en este refugio oscuro, hemos perdido el sentido del tiempo, ya no sabemos si es de noche... Si es de día o es de noche, nos resulta difícil dormir, nuestros relojes internos se han vuelto locos y estas bombillas horribles definitivamente no nos sirven de ayuda. Qué lástima que no, no, que no podamos cambiarlas, tenemos que hacer algo, o sea, 
Quieren desperdiciar el botiquín para arreglar unas cochinas bombillas. No, capo, no. Día 5, a ver. Y ya, mira. <ríe> está cansado. Y Dolores también. ¿De qué tan cansado, por Dios? No hicieron nada. A ver, bueno, valientemente ignoramos nuestros síntomas. Bueno, eh. No se van a morir porque las bombillas parpadean un poquito. A ver. Dolores está realmente cansada y te está realmente cansado. ¿De qué? No sé. ¿De qué? No sé. Bueno, a ver. Bueno, día 5. Hoy no les toca nada, así que... Váyanse a dormir con esa cara que ya me tienen podrido. A ver si se levantan con otro humor para el día de mañana. Bueno, ya estamos en el día 6 y Timmy no vuelve. Ya me estoy asustando, maldito mocoso. Ojalá que vuelva y vuelva con, con alimento o algún ítem importante. Creo que, me, creo que el ítem más importante de este juego es la radio. Así que ojalá que Timmy traiga la radio porque ahí te avisan cuando los militares están buscando eh, sus sobrevivientes. Así que bueno, a ver... Eh... Seguro, ¿Seguro que tenemos algún agua? ¿Qué onda con esa traducción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algún agua? ¿What the fuck? Me hace acordar a la gente de antes cuando decía la calor, pero bueno. En un espacio tan estrecho se puede oler todo. Cuando un ladrillo se cayó de la pared sentimos náuseas y es por el hedor que viene del agujero en la pared. ¡Qué asco! Deberíamos examinarlo y eliminar la fuente del mal olor. Y bueno, ya que están cansados, háganlo. Ya veo que se me enferman estos tipos A ver, bueno, día 7 Bueno, Dolores por lo menos cambió Por lo menos le está poniendo ánimo Y Ted sigue con esa cara A ver, bueno, eh, miramos dentro del agujero temiendo Que nos asaltara algo con garras, colmillos U otras partes mutadas, pero no pasó nada eh, Solo encontramos una rata muerta Y que evidentemente había tratado de abrir una lata de sopa Oh, genial, nos dieron una lata de sopa Oh, por Dios, ¿qué hacía una rata con una lata de sopa, no? Pero bueno, bendita rata, nos dio, nos dio comida y así que bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué onda con ese dibujito? Bueno, día 7. Eh, hoy les voy a dar de comer, muchachos. A ver, siempre estamos cansados, eh, siempre evitamos casinos locales y bueno, acá me pide, por ejemplo, las cartas que yo no tengo, así que bueno. Por eso es importante alzar todo lo que se pueda en esos 60 segundos, no como yo que no alce nada. Día 8, día 8 y Timmy no, no aparece, por Dios. Ya me estoy preocupando, en serio. No, por Dios, maldita sea Timmy, volvé. Aún te amamos, creo. Apostar es un hábito malo, ¿qué ejemplo sería para los niños? Si no tienes niños, no, no, ya no están, ya no existen. Bueno, a ver, Dolores, ¿qué pasa con ella? Nada nuevo. Bueno, a ver, todos están bien. Eh, no les toca nada, vamos a seguir al día 9. A ver, ¿para qué dice acá? Eh, la última cosa que uno podría esperar en un refugio atómico es el sonido de trompeta. Parecía que el hombre que la estaba tocando no era trompeta ni había oído a un trompeta. ¿Qué onda verdadero en su vida? ¿Qué onda con esta traducción? Vino con un compañero que tocó la puerta y demandó que dejáramos entrar a la banda de hombres alegres para que pudiera tomar de los ricos y dar a los pocos. ¿Qué no? ¡Tan loco! Esos tipos seguro me quieren chorear. Estos manjines de hoy. A ver. ¡Día 9! ¡Oh, por Dios, Timmy! ¡Volvió! Oh, volvió, yo pensé que se había ido para siempre, mira. Mira, mira, Timmy sos un gladiador, mira, sos el maldito Mad Max. A ver, Timmy está con inanición, enfermedad y cansancio, tiene todo, ¿viste? Pobre Timmy. A ver, bueno. A ver, ¿qué trajiste, Timmy? ¿Ignoramos este incidente? Bueno, a ver, no, no, no me importa eso. Nos preocupamos mucho por Timmy, pero el chico héroe ha vuelto del desierto y ya está a salvo. Bien, Timmy, bien, sos el maldito Mad Max, ya te dije. A ver, ¿qué trajiste? Trajo, oh, trajo dos de agua. Bien, Timmy, bien, bien, bien. Genial, a ver, eh, qué pena que esta fue su... Oh, no, rompiste la maleta. Ah, mocoso. Bueno, no importa. Por lo menos trajo comida. A ver, ¿lo voy a curar porque soy un buen padre? No, no, no lo voy a curar porque soy buen padre. Lo voy a curar para volverlo a mandar así, a ver si, a ver si trae algo, algo que realmente nos sirva. Así que bueno, no, ustedes no van a beber nada a ti ni nada más. Lo voy a cuidar porque lo voy a volver a enviar afuera. <risa> Soy malo, creo que voy a ser un mal padre. Bueno, a ver, vamos a preparar para la expedición. Si sí, puedo mandarla a Dolores o a Ted. Se me hace que a Dolores, porque Ted está con esa cara horrible. Bueno, a ver, no existe algo como un momento oportuno para salir a pasear por el desierto reactivo, pero parece que esto será un ocio bastante popular en este nuevo mundo posapocalipto. Eh, mejor acostumbrarnos a ellos y bueno, llévense la escopeta, no sea que les quieran chorear o, o les quieran secuestrar acá unos narcos acá afuera, así que llévense la escopeta. 
Uh, se escuchó un cuetazo de fondo. <ríe> Día 10. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tan deshidratados. Hey, Timmy tiene hambre y está cansado. Bueno, Timmy, vas a seguir tragando para que te vayas y vayas a buscar una radio para tu padre. A ver, Timmy debe comer algo. Dolores no aguantará mucho más sin agua. Ted parece estar con un pie más allá. Enseguida hay que encontrar algo de beber para él. Bueno, bueno. Que no dejen de chillar. Ahí tienen su, su bendita agua. A Timmy le vamos a dar... A Timmy le vamos a dar de comer. Ustedes no. A ver, ya es hora de elegir. Bueno, le voy a elegir a Dolores porque... Como que tiene más ánimo, tiene más power. El otro está con una cara de... De amargo, por Dios. Bueno, a ver, Dolores, llévate... Ah, llévate tu... Tu bella mano. Llévate tu mano, Dolores. Llévate tu, tu bella manito que Dios te dio. Día 11. Bueno, a ver... Y Timmy, Timmy sigue con hambre. <ríe> What the fuck? También se fue como una semana y no sé qué habrá comido, capaz que comió tierra o algo. A ver, Dolores salió a la superficie, ojalá regrese sana y salva. Ojalá regrese sana y salva, por Dios. Bueno, a ver, eh, Timmy le vamos a seguir dando de comer. Así que bueno, a ver, podemos quedarnos sentados en nuestro búnker pequeñito o empezar a pensar cómo huir de este re desierto radiactivo. Y acá me pide la radio y yo no tengo la maldita radio. Día 16. Día 16, por Dios, si Dolores no vuelve. <ríe> y Timmy sigue cansado. ¿Por qué? Creo que sí está muy jodido esta modalidad. Yo la jugué en medio y... Y sí, perdí, pero no, no, no estaba tan jodido como ahora. Pero acá como que te, 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 te juega en contra el juego. Te odia, no sé por qué. Pero en fin, a ver, ha pasado mucho tiempo y me sigue pidiendo la radio que no tengo. Ojalá Dolores traiga la radio. Si es que vuelve. Oh, por Dios, sí, volvió día 17. Y volvió enferma, volvió verde, verde. Tiene hambre, enfermedad, cansancio. Timmy sigue cansado. Oh, shit. Ya me venía. Ya, ya se me hacía que esto podría haber pasado. Que esto iba a pasar, mejor dicho. Encima no tengo botiquín. Así que mi única esperanza es mandarlo a Timmy y que traiga un botiquín y una radio. A ver, Dolores trajo dos de agua, un candado, bien que genial. El candado sirve para protegerte cuando te quieran chorear y entrar a... Los ocupas a tu búnker, así que le pones el candado y listo. Bueno, a ver, también trajo las cartas, genial. No sé para qué sirven las cartas, pero supongo que es para... No sé, algún evento en específico. Día 21. Ok, bueno, Timmy ya se recuperó. Bien, genial, bien por ti, Timmy. Tiene sed. Dolores está cada vez peor y eso me está preocupando más. Esta mujer se me va a morir, se me va a morir. A ver. Eh, un poco de agua, Timmy tiene que beber algo. Dolores no va a sobrevivir mucho sin agua. Bueno, a ver. Es que tampoco no sé si seguir, seguir dándole de beber o dándole de comer a Dolores porque si se muere es un recurso desperdiciado. Sí suena cruel, pero... O sea, es una supervivencia. O sea, si ustedes estarían así ya... Eh, estarían por morir. Ustedes... ¿Qué harían? Yo no sé si seguiría pidiendo comida. Yo creo que me suicidaría porque no, no, no aguantaría estar así. Dio 22. Y por Dios, Dolores sigue aguantando. Te tiene sed. Y está fatigado, mira, se cansa y se fatiga, se cansa y se fatiga, ¿Cómo, ¿cómo es eso posible? ¿Acaso no es lo mismo? Ok, bueno, a ver, lo vamos a dar de beber a Ted y vamos a mandarlo a Timmy, a ver, Timmy, llévate, llévate la escopeta, Timmy, sí, porque tengo miedo que te choreen, porque sos un mocoso irresponsable, más vale que no rompas la escopeta. Día 23. Bien, estoy aguantando más o menos bien, creo, y no tengo nada. <risa> no tengo nada, solamente tengo comida. Por Dios, Timmy se fue y se llevó la escopeta, bien. Eh, Dolores, eh, su salud sigue deteriorando. Oh, por Dios, esta mujer se va a morir, se va a morir. <risa> a ver, bueno, nada, nada, me sigue pidiendo la radio, <risa> no. Tendría que haber alzado la radio, ¿no? Día 24. A ver, hijo, ¿qué, ¿qué le pasa a este? Cansancio y fatiga. ¿Cansancio y fatiga? ¿Cansancio y fatiga? ¿Eh? ¿Eso es posible? Ni que fuera yo. ¿Cómo, cómo se puede cansar y estar fatigado? Es como decir estoy cansado del, del cansancio. ¿Qué onda, no? 
Bueno, a ver. Eh, antes de que el mundo se convirtió en un desierto radiactivo, teníamos relaciones de amistad con todos los habitantes de nuestra ciudad. Uno de ellos era Jim, un anciano que siempre nos saludaba cuando cojeaba por nuestra calle. Una vez nos invitó a cenar a su casa, pero en la dirección que nos dio era el parque municipal. ¡Qué bromista! Eh, ok, bueno, a ver, parece que sobrevivió a la explosión y está a la puerta y pregunta si queremos comprar una piedra. ¿Ah? Ok, voy a ignorar ese. Voy a ignorar ese evento. Día 27 y Timmy volvió. Oh, por Dios. Y rompió la escopeta, parece. Y Ted sigue con su cara de. de amargado. Sí, rompió la escopeta. No, maldita sea. Maldita sea, Timmy. A ver, tiene inanición, enfermedad y cansancio. ¿Qué era inanición? No sé qué es inanición, pero bueno, a ver. A ver, jugamos al red. Bueno, no importa. Nos preocupamos mucho por Timmy, pero el chico de ha vuelto del desierto. Genial, Timmy trajo dos de agua. Bien, Timmy, bien. Trajo dos de comida. Genial. Ah, mira, recuperó la maleta. Bien, Timmy, bien, bien. Trajo la linterna y trajo también la... Eh, bueno, rompió la escopeta, obviamente. Pero está enfermo. Y Dolores también está enferma. Ah, por Dios. Creo que hice mal... Hice un mal la jugada en enviar a Dolores afuera. Creo que ya... Creo que ya perdí. No, por Dios. Vengan a rescatarme rápido. Y a 27 no puedo mandar a nadie. Día 28. Día 28. Y... Y te sigue... Con, sigue cansado y fatigado, por Dios. ¿Cómo es eso posible? Recuperate de una vez por tu familia. Bueno, le vamos a dar de beber a Ted y le vamos a dar de comer a Timmy. Tal vez se recupere, no sé. A ver, bueno, vimos en la puerta a un desconocido con una carretilla oxidada llena de mercancía. Quiso hacer negocios, ofrecía eh, una botella de agua por unas cartas. O también una botella de agua por un insecticida. O un libro, o una linterna. No, agua tengo mucho, así que... Que no sé, pero es que tampoco las cartas no sé para qué sirven. La linterna creo yo que es para hacer señales. No, pero no, mejor no, mejor no. Mejor no vendo nada por si las dudas. Agua tengo, así que no, no tengo por qué preocuparme de eso. Día 30, gente. Por Dios. No sé cómo estoy sobreviviendo. <risa> Toda mi familia está muriendo. Todos están muriendo alrededor mío. Dolores, no sé cómo sigue aguantando, por Dios. Bueno, a ver. Yo sé quién salió Timmy, ¿no? <risa> Porque a Ted no salió. Ted sigue cansado y fatigado desde el día uno que sigue cansado y fatigado, capo. Ok, gente, día 31. A ver, que no, por Dios. <risa> No, no se me murió. Se me murió Dolores. No, se me murió, se me murió. Y esto están con cara de que no les importa. Está, está, está su mamá, está, está su señora al lado. Está al lado, está tirada, por Dios, ni, ni se le mueve un pelo. No, pobre Dolores, siempre te recordaré. Creo que voy a ser Voy a ser un mal padre Por Dios Voy a ser un mmm, Sí, voy a ser un mal padre Abandoné a mis hijos Un hijo mío está muriendo Y, y mi señora murió al lado mío y, y no hice nada Bueno, no importa Día 31 Ya Ya no sé qué hacer Gente, ya no sé qué hacer Alguien que me ayude Encima no puedo mandar a nadie En la expedición Jugar una partida relajante Puede ayudar a Bueno, no, no es importante tampoco Día 32, gente. Y bueno, estos todavía siguen sobreviviendo. Y Ted parece cada vez un pordiosero. Eh, Tim sigue enfermo. No sé si se, po se podrá curar. Ese es el tema que no sé. Ay, por Dios. Hubiera leído una guía o algo de este juego. Se me están muriendo. A ver, podemos quedarnos sentados. Y me sigue pidiendo la radio que no tengo. Día 37. Bueno, por fin. Por fin. Por fin se recuperó. Ah, que sigue fatigado. 
pero si no hizo nada, no hizo nada en todo el gameplay, y en estos 37 días no hizo nada, no hizo nada, por dios. Bueno, a ver, no puedo mandarlo a Ted a la expedición porque si lo deja Timmy solo voy a perder. Día 38, ok. Nah, ¿es en serio? ¿Se volvió loco? ¿De qué te puedes volver loco? Qué triste, qué triste que, que es mi vida, por Dios. Me sigue pidiendo ítems que no tengo. ¿Por qué? Día 39. Ok, nada. No. Este también se me volvió loco. ¿Es en serio? ¿Por qué? ¿Por qué te volviste loco? ¿Y por qué vos también te volviste loco? No sé si reírme o llorar. Insultar ya no puedo porque YouTube no, no deja insultar tampoco, así que... Creo que voy a llorar. Y me sigue pidiendo la maldita radio. Día 40. Ok, a ver. Ya muéranse de una vez. <risa> no están sufriendo, yo estoy sufriendo yo, por Dios, muéranse. Mira, tiene, tiene una cabeza de un, de, un oso en, de, un, de un oso de peluche en la mano. Día 41. ¿Y Timmy? ¿Se fue? ¿Qué pasó? ¿Se murió? Timmy era, eh, Timmy era muy enfermo. No pudimos ayudarlo. Anoche escapó y no ha vuelto. Parece que se dio cuenta que somos unos padres irresponsables. Y es verdad. No, se fue Timmy. Se fue a morir lejos como un perro. No. Qué feo. Y este, y este no, no hace nada, no sé cómo... No sé cómo puede hacerse llamar padre y no hace nada. ¡Dejen de pedirme ítems que no tengo! Día 51, gente. Y este... Y este gordo se me enfermó. Hambre, enfermedad, lesión, cansa y cansancio, fatiga. A ver, ¿qué onda? ¿Me dieron un mapa? Cambio de comida. Bueno, genial. No sé, gente. Este tipo creo que es el peor personaje de esta familia. Es el peor personaje del juego. ¿Qué onda? No hizo nada en estos 51 días y se lesionó. Se volvió loco. Se enfermó. Está cansado y está fatigado. No sé de qué. Mirá, hay una cucaracha ahí, mutante. Ok, bueno. A ver. Día 56. ¿Y qué, qué onda? No. Se volvió loco otra vez. ¿Es en serio? ¿Es en serio, por Dios? Que ya acabe este juego. Día 57. No sé cómo... Mira. Tiene todo. Tiene hambre, enfermedad, está lesionado, cansado, fatigado. Tiene, tiene reflex, tiene todo el vago. Fin. No, se murió. Se murió sonriendo. No, ¿por qué? ¿Qué puedo decir, gente? La verdad es que sí está muy jodido el juego en esta dificultad. Pero sobreviví 58 días. Creo yo que está bien. O no sé, ustedes me dirán. O me darán algún consejo. Eh, Ted murió de las heridas. Este es el fin. <ríe> ¿Qué onda? Habéis muerto. Jolines, tío. He muerto. Pero bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy, espero que te haya gustado. A mí no me gustó, la verdad. Este juego me trató muy mal, porque 
Pero bueno, en fin, si te gustó podrías dejarme un like y suscribirte que eso me ayudaría un montón. Así que bueno gente, espero que les haya gustado, ya vamos a ver si, si lo intento otra vez y a ver si lo podemos pasar o no. Eh, y, voy a, y voy a tratar de ser un padre más responsable. Así que bueno gente, sin más nada que decir y sin más nada que agregar, yo me despido, soy Sebas, alias Pochoclo. Bye.